in einer anderen Zeit, in einem anderen Kosmos, auf einem anderen Stern. Merkwürdige Gestalten bewegten sich über das Gespinst aus feinem Metall. Es waren farblose Kreaturen, deren Anblick allein einen Menschen töten konnte. In dem Universum, in dem sie lebten, waren in letzter Zeit Stoffe ausgetreten, die sie mehr und mehr dahinrafften. Sie mussten sich einen neuen Lebensraum suchen und hatten durch das Weltentor den blauen Planeten erblickt. Es war ein guter Planet, auf dem sie leben konnten. Nun galt es, die Lebewesen, die sich dort ausgebreitet hatten, auszurotten. Sie hatten mit ihrem silbernen Planeten das Weltentor durchquert und mit A2-Genusstrahlen die Oberfläche der Erde sondiert. Sie waren genau auf Kansas getroffen. Von der dadurch resultierenden inneren Mutation der Katzen konnten die Wesen nichts ahnen. Sie fielen durch die Dimensionen, rutschten durch Raum und Zeit, passierten das gigantische Weltentor und flogen mit Überlichtgeschwindigkeit auf die Erde zu. Im Dorf Kansas kamen die Katzen immer näher. Mit glühenden Blicken brachten sie die Häuser zum Einsturz. Die Menschen wurden unter Trümmern zerquetscht. Das Blut strömte wie der Strahl eines nicht versiegen wollenden Brunnens unter den Bruchteilen hervor. Ein Mann war vorher entkommen, doch er kam nicht weit. Der letzte lebende Mensch im Dorf sah den Mond blutrot untergehen. Noch vor 12 Uhr tauchte am Himmel der leuchtende silberne Planet auf. Und diesmal sah es die ganze Welt. In einer Lichtexplosion entsandte er die fremden Wesen. Und die Strahlen aus dem Orbit trafen mit titanischer Kraft auf die Erde. Und was dann geschah, kam einem Urknall gleich. Diese Erde war nun bereit, neues Leben aufzunehmen. Der Beginn des sechsten Zeitalters. Alles, was wir hinterlassen hatten, war vernichtet. Keine Häuser, keine Straßen. Nur weites, dunkles Nichts. Eine andere Form von Leben herrschte nun hier. Hier auf dem schwarzen Planeten, der einmal blau und unsere Erde gewesen war. Musik